이런 식으로 하니까 운동이 끝나면 복근은 운동되지도 않고 목만 아프죠 하나 둘 그렇죠 이렇게 단단하게 힘이 들어갑니다 안녕하세요 양선수입니다 오늘 하진씨가 굉장히 오랜만에 출연을 했는데 요 기구가 뭐냐면 복근 운동 기구거든요 요 기구에 대해서 말씀을 드릴 건데 이게 제가 지금까지 우리 회원님들께 말씀을 드렸던 복근 운동의 원리에 대해서 확실하게 설명을 드릴 수 있는 그런 교보제가 될 겁니다 일단 먼저 말씀을 드릴 거나 항상 우리 회원님들께서 목의 통증을 호소하시고 자꾸 목을 꺾고 꺾고 올라오려고 하고 이런 게목 디스크라던가 통증을 유발하고 복근 운동의 효율을 떨어뜨린다고 말씀을 드렸었는데 이 복근 운동을 하실 때는 이 머리가 아니라 상 체가 아니라 어디냐면 바로 이 팔을 쓰셔야 돼요 그래서 지금 보시면 이 기구도 머리 쪽과는 상관이 없어요 목 쪽과는 상관이 없습니다 바로 이 손잡이로 해결을 한다고 라 생각을 하시면 되는데 이 운동을 하실 때 일반적으로 손을 갖다가 이렇게 뒤통수에다 댄다거나 뭐 깍지를 껴갖고 목을 꺾어서 올려오려고 하는데 그렇게 하지 마시고 여기 한번 잡아볼까요 지금 이 복근 운동 중에 이 상복부 위주로 해주는 운동 같은 경우는 이 팔을 사용하셔서 운동을 하셔야 돼요 그럼 어떻게 되냐 이 팔을 잡아놓고 머리 쪽에는 신경을 쓰실 필요도 없어요 목을 꺾는다거나 이런 것도 전혀 신경 쓰실 필요가 없고 이렇게 손으로 잡아서 팔로 땡긴다라고 생각을 하시고 이팔 중에서도 팔꿈치가 요 고관절 쪽으로 들어가는 느낌을 잡으시면 그대로 목이라던가 머리 쪽에 통증 없이 복근 운동을 제대로 하실 수가 있습니다 자 다섯 개만 해볼까요? 하나 둘 셋, 네 개, 하나 더. 오케이. 지금 하진 씨가 시범을 보여준 것처럼 이 복부 운동은 팔로 하는 거라고 말씀을 드렸죠? 이걸 갖다가 그대로 매트에 가서 어떤 식으로 이루어지는지 한번 보여드릴게요. 하진 씨, 여기 한번 누워볼까요? 일반적으로 크런치를 하실 때 우리 회원님들께서 어떻게 하시냐면 이 머리를 꺾어갖고 목을 꺾어갖고 올라오는 거에만 신경을 쓰시고 그렇기 때문에 복근 운동 할 때마다 목 아프다 그러고 두통 온다고 하고 그런 말씀을 많이 하시죠 일반적으로 하는 크런치 한번 해볼까요? 이 상태에서 손으로 갔다가 목을 꺾어갖고 자꾸 올라오려고 그래요 이런 식으로 하니까 운동이 끝나면 복근은 운동되지도 않고 목만 아프죠 그러면 방금 전에 저 머신에서 했었던 그 원리대로 운동을 하시면 됩니다 이런 수건을 갖고 제일 끄트머리를 잡습니다 그리고 머리 뒤쪽에 올리는데 어디다 올리냐면 지금 이 수건이 베개라고 생각을 하시면 돼요 이 베개를 베고 잔다고 라 생각하고 머리 뒤쪽에 제일 편한 데다 올리시면 돼요 올리고 팔을 모읍니다 이 상태에서 머리는 신경도 쓰지 마시고 어디다 신경 쓰시냐면 이 팔에만 신경 을 쓰시면 돼요 그리고 위로 올라오는 거에 욕심 부리지 마시고 복근을 짜주는 게 목적이죠 올라오는 게 목적이 아닙니다 그러면 느낌을 어떻게 잡으면 되냐 이 팔꿈치를 고관절 쪽으로 집어넣는다고 라 생각을 하게 되면 팔로만 움직여 주시면 돼요 그렇지 많이 올라오실 필요가 없어요 그러면 그렇죠 이렇게 단단하게 힘이 들어갑니다 방금 전에 보여드렸던 이 수건을 이용한 크런치처럼 절대로 회원님들께서 잊으시면 안 되는 하나가 뭐냐면 상체를 들어 올려서 상복부를 해주는 운동은 많이 올라오는 거에 목적을 두시면 안 돼요 항상 이 팔을 사용하셔야 팔에 포인트를 두고 운동을 하셔야 목에 통증을 피하실 수가 있고 그렇게 하셔야 복근에 제대로 된 수축을 할 수가 있습니다 오늘은 진짜 오랜만인데 하진 씨하고 우리 회원님들께 인사를 드렸고 저희는 다음에 더 좋은 강좌로 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.